చేవెళ్లలో రైతుల కోసం ఫార్మ్స్ ఏర్పాటు చేశారు మీరు సో భవిష్యత్తులో అలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఏం చేయబోతున్నారు చేవెళ్ళలు త్రీ ఫోర్ థింగ్స్ దాన్ని గమనించారండి ఇవి తర్వాత రాజకీయాలకు వచ్చినాకనే నెంబర్ వన్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ దేశంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి ఓ దిక్కు కరప్షన్ కాస్టిజం కమ్యూనలిజం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మంచి లేదు స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ పడిపోతుంది శానిటేషన్ పోయింది సిటీలలో చెరువులు మురికి కుంటలు అయినాయి ఎస్టీపీలు లేవు ఇవన్నీ ఎన్నో సమ కరప్షన్ బాగా పెరిగింది ఇవన్నీ ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ రాజకీయాలు ఒక వచ్చినాక నేను కొంచెం రాకముందే గమనించిన ఏంటంటే అన్నిట్లో పెద్ద సమస్య కరప్షన్ కాదు టెర్రరిజం కాదు కాస్టిజం కాదు అన్నిట్లో పెద్ద సమస్య యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అని మోడీ గారు అంటారు కేసీఆర్ గారు అంటారు కానీ నిజంగానే చూస్తే అదే డెమోగ్రఫిక్ లయబిలిటీగా తయారవుతుంది దీన్ని అయితే ఉద్యోగాలు సృష్టించాలి యూత్ను మంచిగా ఎంగేజ్ చేయాలి ఆ యూత్ పవర్ను దేశం యూటిలైజ్ చేయగలుగుతూనే దేశం బాగా కలుగుతుంది ఈ రెండు ఇన్లా రాష్ట్రం ఫెయిల్ అయింది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఫెయిల్ అయింది వీళ్ళకి ఎట్లా ఎంగేజ్ చేయాలి స్పోర్ట్స్లో ఉద్యోగాలనో రీసెర్చ్లో ఆర్మీలనో డిఫెన్స్లో దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి దాంట్లో ఫోకస్ చేయాలి ఉద్యోగాలు ఇప్పియాలి కానీ ఉద్యోగాలు అన్నీ పట్టణాలలో ఉండొద్దు ఉద్యోగాలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటే అది అన్నిట్లో లాభం ఉంటుంది దేశంలో ఎందుకంటే అందరు ఊరు ఊరు విడిచిపెట్టి పట్టణానికి వస్తున్నది పరిస్థితి ఉన్నది ఇప్పుడు అప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతము అసలు బాగా దెబ్బతింటుంది అయితే నా ఏమేమి ఉందంటే ఉద్యోగాలు సృష్టించాలి రూరల్ యూత్కు రూరల్ ఏరియానే ఉద్యోగాలు సృష్టించాలి అయితే నా ప్రయత్నాలన్నీ జస్ట్ జాబ్ క్రియేషన్ కాదు జాబ్ ఇచ్చి ఇవ్వడం కాదు రూరల్ ఏరియాలో జాబ్ క్రియేషన్ అది సాధ్యము ఎన్నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూరల్ ఏరియాలో నేను మూడు నాలుగు ప్రాజెక్ట్ పెట్టిన ఓ బయోగ్యాస్ పెట్టిన ఒకటేమో రూర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఏమవుతుంది అక్కడ పండిస్తారు సిటీకి తెచ్చి ప్రాసెస్ చేస్తారు అవి అక్కడనే ప్రాసెస్ చేయాలి అయితే రైతులు టమాటాలు అమ్మేవాళ్ళు టమాటా ప్యూరే అమ్మతారు అయితే వాళ్లకు గిట్టుబాటు ధర తక్కువ ఉన్నా కూడా టమాటా టమాటా ప్యూరే ధర అంత ఫ్లక్చువేట్ కాదు టమాటా చాలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది టమాటా ప్రో పౌడర్ అసలే ఫ్లక్చువేట్ కాదు షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ అయితే ఇవన్నీ అక్కడ తీసుకోవాలి అక్కడ ఉద్యోగాలు సృష్టించారు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లేకున్నా కూడా వాళ్లకు లాభం అవుతుంది అట్లా రెండు ప్రాజెక్ట్ ఓకే టమాటా ప్యూరే ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఆడ చిన్న గిర్నీలు అంటే మిల్స్ మిల్స్ పెట్టించినాను లోన్స్ తీసుకొచ్చి ఇవి మొదలు ఏమైతుండే వెనకట ఉండే చిన్న చిన్న గిర్నీలు ఉండేది కానీ అవన్నీ బందే పెద్ద హ్యూజ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ గిర్నీలు అయినాయి అవి ఇండస్ట్రియల్ దాంట్లో ఉద్యోగాలు దొరికాయి ఇంకోటి మోస్ట్లీ సిటీ ప్రాంతంలో ఉంటాయి అవి సో ఇవన్నీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అటు తీసుకోవాలి అక్కడ జాబ్ క్రియేషన్ ఇంకోటి ఏమో బయోగ్యాస్ మనము ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల బయోగ్యా ఎల్పీజీ సబ్సిడీ ఇస్తాము లక్ష కోట్ల ఎల్పీజీ ఇంపోర్ట్ చేస్తాము కానీ ప్రతి ఊర్లో వాళ్ళే బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తే ఆడు ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి మన దేశం నుంచి లక్ష కోట్లు బయట దేశం పోవు ఎల్పీజీ సిలిండర్లు కాదు పైప్ లైన్ ద్వారా ఇది సో ఇది ఇవి ఉద్యోగాలు తర్వాత ఊర్లో శానిటేషన్ ఉండదు అంత చెత్త చెత్త ఉంటుంది శానిటేషన్ వర్కర్స్ కానీ ఎవరు కూడా చెత్త తీసుకు వాళ్ళు ముందుకు రా ఉద్యోగానికి ముందుకు రారు వాళ్ళకు డిగ్నిటీ ఇచ్చి శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఆ గ్లోవ్స్ గ్లౌజ్ మంచి శాలరీ ఇచ్చి వాళ్ళకు ట్రక్ ఇచ్చి అమెరికాలో ఎట్లా అయితే శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉంటారో అట్లా వాళ్ళ మర్యాద పెంచి డిగ్నిటీ ఇస్తే అక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి లాస్ట్ కోట్పల్లి అనే లేక్ల రూరల్ టూరిజం వల్ల వాళ్ళకు ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ఉద్యోగాలు నా వృత్తి ఇడ్చిపెట్టి బోటింగ్ కాదు నా వృత్తి ఇడ్చిపెట్టి బయోగ్యాస్ కాదు నా వృత్తి ఇడ్చిపెట్టి శానిటేషన్ నా వృత్తి వండుకుంటా అంటే నేను బార్బర్ నుంటే నేను మంగళైన ఉంటే మంగళ పని చేసుకుంటా రెండు రోజులు ఈ పని చేస్తే నాకు తొమ్మిది వేల రూపాయలు వస్తాయి ఎక్స్ట్రా అటువంటివి చేయాలి నేను పొలంలో పని చేసే రైతు నుంటే పొలంలో పని చేయాలి ప్లస్ సాటర్డే సండే బోటింగ్ చేస్తాము లేకుంటే ఇంకేదో ఉంటే నేను ఆ పని చేసుకుంటా బయోగ్యాస్ పని చేస్తా పార్ట్ టైం వర్క్ విచ్ గివ్స్ గుడ్ ఇన్కమ్ అంటే ఆ వృత్తులు బంద్ చేసి ఇక్కడ రమ్మంటలేము అవి చేసుకుంటే చేయాలి హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి